Jävla minipolisen, nu drar vi. Yo, I'm back. And I'm sure y'all seen that mini Volvo police car by now. But guess what? I threw it away. <laughs> Only the body though. I still got the chassis. And I threw it away because it was in kind of bad condition. And I wanted to go all out in this new wide body V60 that we had in the animated video instead. The estate version with the body kit. Imagine having that body on a go-kart. That would be crazy. So we had a 3D model from the small Hot Wheels car and the animation that Andrew made. We will talk to him about designing the car in the next episode. This started with modifying that model a little. Squeezed it together a little to get the right look. Took away the roof so you can get into it and sit there. <laughs> And then I looked into different methods of doing it. First was laser or water cut foam that is used for custom like hard cases and stuff like that. But it turned out that they work in 2D. So it would be too hard with all the shapes. But there is however places doing it in 3D and five axis CNC as well. Like here in this video. I've seen that there is a way to CNC machine it out of a block of clay or wood and use that as a mold for fiberglass but that's way out of the price range I'm afraid and I didn't even find anyone doing it here so then I turned to 3D printing I've gotten help from friends that print quite a few times before I even got a printer myself now but those printers aren't that big so it would take forever to print something as big as this and it would have had to be divided into way too many pieces Luckily, I found this guy who had a few big printers so that we could do it in fewer pieces. It wasn't cheap, but it was a lot faster. Here you can see most of the parts and his machines. En tång eller en, en skruvmejs och bara ja. bort det. Alltså det är coolt att det kan pinta så stort. Mm. Ja, avlångt ja. Mm. Det känns nästan ut som en PS5 där. Som en PS5? Ja. Mm. <laughs> mm. Let's go. Ja, den där, där nere är den. Nej, jag kan det här. <laughs> den här har jag till försäljning faktiskt. Ja, den där pinten. Ja. Och Henke behöver nog en. Nej, alltså jag ska väl jag köpte en sån här pusapinter. Att du har en sån? Jag har inte satt ihop den. Va? <laughs> ja. Så jag har så mycket idéer och det är så svårt att hinna göra allting. 12 timmar står det där. Mm. Men vågar man ha det igång när man går hem? Liksom? Ja, ja. Ah. Alltså det här är, är industrikskrivet. Jag har 
Det må jeg også stå på, så da vi må stå hele tiden ned. Det må vi selv. Det här är ju jättefin skruv att du har. Det är nästan så här spöstraff att du inte har använt den. Ja. Det är nästan så att jag höjer priset. Det är bara att du inte Det är så här rörliga delar. De pintas utan stöd material. Alltså man behöver inte ens pinta ihop. Nej. Det kan ha en sån här boa runt halsen. Ja. Nu har jag ju ganska stora skrivare så jag kan pinta lite större grejer. Men de är i vanliga fall så här. Nej, jag tänkte ge till barn men jag tror fan de kommer inte förstöra den direkt. De kommer bara pfff. Så ser den fasen. Den här skitballen alltså. Jag ska försöka hundra den. Jag lukter gott där. Jag lukter katt. Det är därför. Jag gillar katter, det är en grann som jag katter. Exakt, allt som jag tar gjort är borta och du har mm. satt här istället. Okej. Okay. Eh, och nu håller allt det där är färdigt. Nu mm. håller jag på att printa den och den. Fan eh, Så de kommer ligga där. Jag ska se, spara mm. Jag har eh, numrerat dem och det. Det här är, eh, så här blir de. Ja. Ah. Eh, det har jag inte tagit bort. Det är skitbra. Ja. Det blir schysst, det blir bra. Ja, det, det är så fint. stora modeller. Och det, det är ett tjockt. Ja, det är tjockt och det är hållbart. Ja. Då kommer det att komma med den här delen. Fan, det här kommer så jävla kort. Mm. Jag gillar det, färgen det, också det, på den här. Det, det där är från någonting. Nej, och det är för att... Det är för det i hålet. Ja, det är i hålet. Men det, det här håll, alltså definitivt tillräckligt ja, ja. stift. För, det här för, det. Ja, det kommer. Vad ska ni göra Youtube? Ja, vi har gjort två stycken grejer, men det är hur vi byggde den första versionen. Vi har gjort karossen av två sådana barnbilar som vi plastsvetsar ihop. Så nu tänker vi att nu ska vi göra en riktig en mycket kolare karossen. Fet bil alltså. Det var du som tyckte att skulle göra kombin liksom, att han sitter kapper ur taket och sitter i den. Ja, då sa Ja, men när vi... Så vi nästa vecka då? Ja, nästa vecka så får vi se hur vi gör det. Och så går vi på. Sen kommer det vara andra färger säkert. Ja, men färgerna spelar in. Nej, det blir lite coolt pussel. Det här kommer det att spela sen. Ja. Ja, jävlar. Nu är jag taggad. Men det tar en stund innan det resten. One week later. Jag har en liten större låda den här gången. Ja, det var det här alltså. Den här fronten ja. så håller jag på att pinta den här delen av den. Och då har jag testat så det sitter bra på. Jag kan se på sån bildtema spegel. Ja, på. just det. Och då, Ikea, ja, Ikea, Ikea har ju sådana där. Aha. Och de är typ snorbilliga. Då, då är det så här, den är så här lång och så. Aha. Frugan satte den på, på badrummet så att grabbarna kan borsta tänderna. Ah. Alltså de funkar spegla sig? Ja. ja. Alltså den, från bild, den från bildtema satt jag i en bil en gång. Ah. Alltså temporärt. Och det var så här, det var helt ett helvete. Kan du dit efter då? Den här ah, passar ju. Alla passar ju. Ah, ja, det är fint. Det här är 
Alltså det här ser så jäkla coolt ut. Ja, bak ser ni coola här. Ja, ja jag tycker jag. Ja, det är sant ja. Uff. Kärta. Ja, det här är vingen. Ja, det är vingen. Ja, jäkla vad stor den är. Ja. Så går den liksom. Så. Jag har redan en nummerskylt. Ja, du har det? Ja, ja. Den är så här pressad i metall liksom. Ja. Och så går den här uppe. Ja, ah, det blir skit för att... Vad jävlar. <laughs> Fan, det är många så här små kids som känner till er. Har ni liksom en Youtube-kanal? Now I just had to glue all the pieces together. There were some fitment issues. I think it was due to the size of the prints as they tend to flex bend a little of the heat. And there's a few millimeters here and there. So that meant a lot of plastic filler. The prints also couldn't be printed with the finest settings due to it taking very long and using more materials so it would have been way more expensive. This was probably one of the most fun parts to do, to put the whole thing together and and uh, and watch how it became a car or cart. Fylla i ordentligt. Det är ett expert. Mm. Det kan man gör själv. Mm. Det var bra. Det var Nej, man kan inte ta för mycket eller det är det bra. Fast det är överallt. Uh, wait for the result. Jag är tillbaka om tio minuter. And this was truly a learning experience. Uh, I used to way too much hardener and uh, yeah, I improved so much over the course of this project. 
most of these small tires are marked in the outer dimensions and I found a, a 13 inch tire that was smaller than a 12 inch tire and it, it is completely it was terrible after many hours of searching I finally found these these are for some some sort of electric scooter but they actually fit on the the rims that were on the on the previous mini police car You remember how I squeezed the body together in the beginning? Well, that made the wheel arches not be in the correct shape. And I also wanted them to be a little wider. So that's what I did here. I basically extended the flares with plastic filler. And the hair I draw a new shape of it to cut it with a grinder. It's really hard to change small tires. I always go to Mo to do that. And he helped me here as well. Are you working for us, Det ser gott ut. Then it was time to fit the body on the chassis. But somewhere along the process, there's been a miscalculation somewhere. So I had to go to ERP again. We changed the chassis a bit, lengthened it. And we also made the wheel arches or the uh, <laughs> shorter. So the wheel would have a smaller turning arch. Mm, <laughs> Det går säkert bara hoppa upp och trampa på den här skit. Tror inte det? Så. Och så slår vi på 10,5 och 12,5. Och... Men det var bara ögonlåt. Vänta, hon hinner. <laughs> Hur mycket kommer jag komma med nu då? Eh, mer än sist. <laughs> Nej, jag hade ingenting. Ingenting. Och inte på nyllet. Inte på nyllet. Ja, men vi ska prappa dem här lite till. 
De alla som kollar så undrar vad fan det är som drömmar i alla fall. Nej. Då Ja, vi ska göra lite hål för att uh, sätta ja. spatsel och få ut. Ja, precis. Hur jävla vad vi får zooma in. Ja, det är fint. Sätta lite limma lite där bara så. Det är perfekt. <laughs> I wasn't sure what to do about the lights, but I'll show you more about that in the next part. Oh, that's perfect. Shit. I'm not now. So it needed to be covered completely with filler and sanded. I got in touch with a guy named Oliver. I live pretty close by and that is close to finishing his studies in auto paint. He gave me a lot of pointers and even helped me out a little while showing me the techniques. I had to recreate some of the lines and shapes due to the fitment being off a little here and there and then recreate the panel gaps after all the filler It started to look better and better and I got more hyped up as this process continued but there were points <laughs> the amount of time it took felt overwhelming luckily I don't know if I should say luckily but I have my ADHD to help me out and get things done or make me push things to the side sometimes it's a gift and a curse now I would say it was a gift in this case I rarely get satisfied, but I had to draw the line somewhere. Oliver then helped me lay down the primer.
Already it looked like a dream. I then had to sand it down again, but with a finer grid. I did however see some stuff that I had missed. It was far from perfect, but I managed to recover a lot of the missed things. And Andrew had some nice stickers on the side of the tires on the 3D model. So I thought I would do that on the real one as well. They're not the same, but I really like these ones. Just look at how good they go with the body. And this is just with the primer, it's not painted yet. In the next part we'll be painting it. And I'll be doing it, at least with Oliver's help. We will also do the vinyl wrap, the decals, and a few other things that I, I will save for that part. So this is not gonna be a 10 part series, the full car will be ready in the next episode. <laughs>